Ata senin sevgin ne kadar büyük ve derin Sensiz gece yaşayanımı anlayamam ki İndi sen benim kurtardın ben Senin evladın oldum ben Bütün hayatımla seninle kalarım Seni tapacağım senle Kalacağım sonsuzlara dek Sevgili atam seni Tapacağım senle Kalacağım sonsuzlara dek Sevgili atam Ata senin sevgin Ne kadar büyük ve derin Sensiz nice yaşadığımı Anlayamam ki İndi sen beni kurtardın Ben senin evladın oldum ve bütün hayatımla seninle kalarım. Seni tapacağım senle, kalacağım sonsuzlara dek. Sevgili atam seni tapacağım senle, kalacağım sonsuzlara dek. Sevgili atam, sevgili atam, sevgili atam. дальних краях, Сердце всех на земле, и на каждом лице, на устах всех живущих, тебе хвала Бог во все века и годы, славят тебя народы, слады Бог. Превознесен над всеми, наш царь и Бог вселенной ты, Господь, слава тебе. В самых дальних краях, в самых темных морях, на земле и на небе, тебе. Сердце всех на земле и на каждом лице, на устах всех живущих, тебе хвала Бог во все века и годы, славят тебя народы святы. Превознесен над всеми наш царь и Бог вселенной. Ты, Господь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. With our hearts we will love and adore Him. He is high and exalted and worthy of praise. Holy is the Lord. He is high and exalted and worthy of praise. With our hearts we will love and adore Him. And worthy of praise, holy is the Lord, holy, holy, holy is the Lord, holy, holy.
всех вознесен и достоин хвалы. Прославляем имя Твое. Выше всех вознесен и достоин хвалы. Ты святой Господь, святый, святый, святый наш Господь, святый, святый, святый наш Господь. Jason share fella ixen adini bisedi nu jaldire amida nu jason share fella ixen nugades rebi nugades mugades Mugedes Rebim Sen, Mugedes Sen, Mugedes, Mugedes, Mugedes Rebim, Mugedes Rebim, Mugedes Rebim. Isar evdir, ona inanır amur evdir, ona arka inanır evdir, ona güvenir amur evdir, o evdir. Isar evdir, ona inanır amur evdir, ona arka inanır evdir, ona güvenir amur evdir, evdir. Hey ya. Sadadir, her giget ondadir. Yegene yodur o, yegene yodur o. Hayati sadadir, her giget ondadir. Yegene yodur o, yegene yodur o. İsar evdir. Sevincim ondadır o revdir, hilasım ondadır o revdir, ümidim ondadır o revdir, evdir. İsa revdir, sevincim ondadır o revdir, hilasım ondadır o revdir, ümidim ondadır o revdir, evdir. Hayat İsa dadır. Her giget ondadır, yegane yodur o, yegane yodur o. Hayat İsa dadır, her giget ondadır, yegane yodur o, yegane yodur o. İsa revdir, ona inanır amur evdir. Ona arkayım murebdir, ona güvenirim murebdir, evdir İsa evdir, sevincim ondadır o evdir, hilasım ondadır o evdir, ümidim ondadır o evdir, evdir İsa evdir. Thank you for this wonderful song. Спасибо за эту замечательную песню. And actually, the first one and the last one, I don't think I heard. На самом think... деле, я не помню, чтобы я когда-либо услышал первую и последнюю песню. Maybe you're just writing those songs. Может, вы э, там пишете песни постоянно. Okay, well, it's such a great blessing to have Pastor Marty sharing with us.
Такое so, замечательное yeah. благословение для нас, что пастор Мати делится с нами. И мы не можем дождаться снова, чтобы он поделился с нами. Uh, again, Посмотрите, пожалуйста, поделитесь с нами этим вечером сегодня. Right. Ну хорошо. <laughs> Давайте. Yeah, I want to pray first. Вначале я хотел бы помолиться. We just want to pray for Ilkar Kasanov's mom, Mother Lydia Hanum. Мы хотим помолиться за маму Ильгара Гасанова, Лидию Ханум. Lord Jesus, we just really uh, come to you in faith, and we ask you for your touch for Lydia Hanum today. Господь Иисус, мы приходим к тебе сегодня и просим тебя, чтобы ты прикоснулся к Лидии Ханум. Она, она драгоценна для тебя, и она драгоценна для нас, и мы молимся о том, чтобы ты совершил чудо для нее во имя Иисуса. Amen. Аминь. Мы не должны уменьшать ту силу, которая у нас есть, как у людей. Мы, как личности, достаточно сильные. У нас есть сила, чтобы думать. И у нас также есть сила, чтобы и не думать. Have you noticed that? Вы это заметили уже? <laughs> It's about time to notice that. Ну вот, теперь уже время подошло, чтобы заметить. И не только это, у нас есть также сила верить и не верить. У нас есть сила любить и не любить. Сила, чтобы прощать и не прощать. Это удивительные силы и выборы, которые нам даны. Они очень сильно определяют нашу жизнь и наши взаимоотношения. To us and through us. И во время коммуникации так важно понимать, доверять тому, что Бог говорит лично к нам и через нас. Каким-то образом Бог так выбрал, чтобы учить человека через человека. Which is really an interesting phenomenon altogether. Что в самом себе является достаточно интересным феноменом. It has to do with God's character and the way how God is within Himself in His Trinity. Это имеет отношение к Божьему характеру и к тому, каков Бог в самом себе в своем триединстве. And communication is not a simple matter, and especially the communication of spiritual truth is not a simple matter. Коммуникация или передача не является легким вопросом, особенно когда это касается передачи духовных вещей. Я помню, когда один пастор на уроке гомилетика в библейской школе сказал, это суть не в том, что вы говорите, но что люди слышат. И это возможно, что вы говорите о Вселенной, а люди слушают э, речи картошки. Это для всех нас э, является вызовом. Правильно? 
for those who speak and for those who listen. Вызовом для тех, кто говорит, и для тех, кто слушает. And when we come to these gatherings, we want to come with a prepared heart. Когда мы приходим вот сюда, мы хотим прийти с подготовленным сердцем. Not only the ones who are speaking, but everybody, all of us, because there is something supernatural about these gatherings, and there is God's communication, and it is not a simple matter. Не только у подготовленное сердце у того, кто говорит, но также и у тех, кто слушает, потому что это нелегкая вещь. Yesterday, in the after the message of Pastor Charles, there was a very interesting rap session that followed. Вчера после проповеди пастора Шаллера у нас была очень интересная дискуссия. It was about uh, uh, people who come from a charismatic background. Был поднят вопрос о людях, которые пришли в церковь и ранее были в харизматической церкви. And they have a certain expectation when they come to our type of the church. И у них есть особые особые ожидания, когда они попадают в такого рода церковь, как наша. And sometimes they do well, sometimes they don't do well. И иногда они хорошо справляются, но иногда нет. And really, the key question is there about the concept of spirituality. Но ключевым вопросом там является концепция того, что такое духовность. Потому что одинаковые слова могут иметь разные значения для разных людей. Если людей научили определенного рода теологии, то они так и будут думать. Если их теология была плохой или же бедной, то как результат у них будет жизнь полной замешательств. И никто из нас не может сказать, что у нас есть наилучшее понимание теологии, и мы наилучшим образом понимаем, кто есть Бог. Это было бы ужасно так думать. Но Бог дал нам желание обучаться большему, и мы все возрастаем в своем понимании. And our concepts change. Меняются наши концепции. We become more mature, maybe, hopefully. Может быть, мы надеемся, что мы становимся более зрелыми. Or we go deeper in deception. Или же мы углубляемся в обмане. This is not a simple matter. Это не легкий вопрос. And it takes really humility to be in that place where you don't know all the answers and you have to depend on God daily for your answers and for direction. Требуется смирение, чтобы находиться в таком месте, где у вас нету всех ответов, и вам приходится рассчитывать на Бога, доверять Богу, в который вы знаете все ответы. When I was in the Bible school, I um, came from a certain background. Когда я был в библейской, учился в библейской школе, то э, я попал туда, имея определенное прошлое. Я верил в нечто, что мы называем завершенной работой Христа, но я никогда не был научен этому. Я всегда верил, что с начала, когда я стал верующим. С самого начала я всегда в это верил, с начала, как я стал верующим. Я верил в вечную защищенность, в то, что я не могу потерять своего спасения. Но 
Но я также и слышал все эти а, запугивания а, с разных а, с теологий, и в итоге я попал в замешательство. Believer, и будучи молодым верующим, у меня произошел личный разговор с пастором Шаллером. And, and, and, and something very important for me. И он объяснил мне нечто очень важное. Kind of of он попытался мне объяснить динамику христианской веры. Me, me kind of И он мне показал вот такую простую картинку. I don't know if you can see it. Can you see it? Я не знаю, можете ли вы это увидеть. Yes. Yeah, very simply, there is a vertical and there is a horizontal. Вы видите, есть очень просто, есть вертикальная линия и горизонтальная линия. And there is minus and there is plus. Есть минус и есть плюс. And then there is a zero point. И есть также и точка ноль. And he explained that this is the way how our life looks like. И он объяснил мне так, что вот как наша жизнь функционирует. Because of the finished work of Christ, our life starts from the zero point and we go up. Из-за завершенной работы Христа наша жизнь начинается в нулевой точке и мы идем вверх. Without the finished work, our life would be all the time trying to make it from here. All the way up to the zero. Без завершенной работы наша жизнь начинается вот с того момента и идет вверх к нулю. Но он сказал, но из завершенной работы вот то, что ниже, не имеет никакого значения. This doesn't even exist in our thinking. Это даже и не существует в нашем мышлении. We are dead to this life. Мы мертвы для этой жизни. И у нас есть право находиться в этой нулевой точке постоянно. Very simple concept. Очень простая концепция. But it really revolutionized my Christian life. Но она привела к революции в моей христианской жизни. Это привело к невероятному покою в моей душе. Когда я понял, что Бог уже меня полюбил, Бог уже меня принял, простил, и uh, сейчас я uh, принимаю от Него. И мне нужно в сторону отложить некоторые концепции, которые у меня были раньше. Потому что у меня было много религиозных концепций. And then we're all related to this fact that God will accept me, God will hear me, God will bless me, God will lead me, God will protect me if I do this, if I do that, if I do that. И все эти концепции сводились к тому, что Бог меня полюбит, Бог меня примет, Бог меня uh, будет использовать, если я сделаю то или если я сделаю это. Например, я думал, что если я буду больше молиться, Бог меня будет больше любить. Это неправда. Это неправильная концепция. God already loves me perfectly, which is based on the perfect work of Christ on the cross. Бог уже любит меня совершенно, и это основано на совершенной, завершенной работе Христа. И 
требуется смирение, чтобы отложить или оставить некоторые концепции. We have a fantastic story in the Old Testament of a Syrian military leader. This is in 2 Kings 5. His name was Naaman. В четвертой книге царств, пятой главе, у нас есть замечательная история об ассирийском военном руководителе, которого звали Нейман. Он был влиятельным человеком, но у него была проблема, и этой проблемой была проказа. And in his home he had a Hebrew servant girl who said that oh if my master would go to, to Israel he would be found and, uh, and the prophet would pray for him and you, he would find Но в его доме была девочка служанка еврейка которая сказала что если он пойдет в Израиль и обратится к пророку пророк помолится над ним и он обнаружит исцеление Then through all kinds of uh, complicated political arrangements, he was finally able to travel to Elisha. И потом, uh, наконец, смог добраться до Елисея. And when he came to Elisha's house, the prophet didn't even come out from his house, but told him to go and wash himself seven times in the Jordan River. И когда он пришел к нему, то Елисей даже и не вышел к нему из своего дома, но просто сказал ему, чтобы тот пошел и окунулся семь раз в реке Иордан. И он был полностью разгневан, он не мог в это поверить, потому что у него была своя концепция о том, как все должно было произойти. И он думал, он сказал, что я думал, что вот я приду к его дому, он выйдет из своего дома, помашет надо мною своими руками над тем местом, где у меня болезнь, или же что-то вот такое сделает. Он был разочарован и был разгневан. Но на самом деле героями той истории являются слуги. Потому что они умоляли его. They initiated humility. Они инициировали смирение. I like this concept that they initiated humility. Мне нравится вот эта концепция. Они инициировали смирение. They say, just you know, he didn't ask so much. He just asked you to go and wash. What's the big deal? Just please calm down and do that. Они сказали, ну что, он разве что-то большого от тебя попросил? Он просто сказал, пойди и окунись, и все, просто успокойся и сделай это. Маленькая девочка-еврейка была инициатором того, что все это произошло, а теперь есть еще эти слуги, которые тоже инициируют к нему. They initiated humility. Они инициировали смирение. And because he humbled himself, he was blessed, and he was healed. И потому что он смирил самого себя, он был благословлен, он был исцелен. Of course, not all servants in the story are humble. И, конечно, не все слуги в той истории были смиренными. Because it doesn't work that way. Just because somebody is a servant, it doesn't mean that they are humble. Потому что вот так вот не получается. Тот факт, что кто-то является слугой, еще не означает, что этот, этот человек смиренный. Точно так же, как мы можем сказать, что не каждый бедный человек является сокрушенным и смиренным. Есть много бедных людей, которые очень гордые. 
И мы также можем сказать, что есть и богатые люди, которые смиренные. And Gehazi, who is the servant of Elisha, becomes kind of an anti-hero of the story. И Гейзей, который является слугой Елисея, он становится антигероем той истории. Yeah, he goes and asks for money from the from the military leader. Он идет вслед за военным руководителем и просит деньги. Against the will of Elisha. Против воли Елисея. And then at the end of the story, he gets the leprosy. И в итоге, в конце истории, и он получает э, проказу. Amazing story. Удивительная история. Amazing story about concepts. Удивительная история о концепциях. And how we need to learn to give up false concepts. И как нам необходимо обучиться тому, чтобы оставлять ложные концепции. We know that it's difficult to give up a good idea. Мы знаем, что сложно оставлять хорошую идею. But Но sometimes it's very critical in our spiritual life. Иногда э, это решение является крайне критичным в нашей духовной жизни. We have to humble ourselves. Нам необходимо смирить самих себя. We need to humble ourselves. Нам необходимо смирить себя. And sometimes humbling ourselves means that we don't speak. Sometimes it means that we speak. Иногда смирение себя означает, что мы не говорим, а иногда, что мы говорим. It means different things in different situations. В разных ситуациях это означает разные вещи. But it always means to agree with God. Но смирение, смирить себя всегда означает согласиться с Богом. Давайте посмотрим на еще одну историю в Новом Завете. Это в Евангелии от Матфея в 21 главе. This is Pastor Schaller's favorite story. Это любимая история пастора Шаллера. He often speaks, uses this story when initiating a conversation. With unbelievers. Он часто использует эту историю, когда начинает разговор с неверующим. And it's the story of a father with two sons. Это история об отце, у которого было два сына. And I will read you the story from verse 28 to 32. Я прочту вам историю с 28 стиха по 32. But what do you think? A man had two sons, and he came to the first and said, Son, go, work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he regretted it and went. Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir. But he did not go. Which of the two did the will of his father? They said to him, the first. Jesus said to them, Assuredly, I say to you, the tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But tax collectors and harlots believed him. And when you saw it, you did not afterward relent and believe him. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он отвечал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел». И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, «Первый». Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему». Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Это хороший пример того, как трудно для нас судить других людей. И мы не должны быть ревностными в том, чтобы делать это. Because it's very possible 
that at the moment the person is not right, but they will be right tomorrow. Потому что это возможно э, такому произойти, что на данный момент человек не прав, но завтра он будет прав. And the other way around. Так же, как и наоборот. Actually, the book of Ecclesiastes in 7 verse 8 says that the end of the matter is better than the beginning. На самом деле, в книге Экклесиаста, в седьмой главе, в восьмом стихе, написано, конец дела лучше его начала. So it's interesting that uh, when we are together with other people, это интересно, что когда мы вместе с другими людьми, we have to give a lot of room for one another. Нам нужно друг другу давать много места. God gives a lot of freedom for us. Бог дает много свободы нам. And we need to learn to give that to one another as believers. Нам, как верующим, нужно научиться делать это друг к другу. Yes, it's very clear there are obvious things of immorality and sin and crime and so on. Да, есть очевидные вещи, такие как безнравственность, грех, преступление и так далее. But when it, but when it comes to the attitude of heart, it's very difficult for us to judge. Но когда вопрос касается uh, отношения нашего сердца, то судить это трудно. It's impossible, actually. На самом деле это невозможно. Поэтому, когда мы говорим о других людях, нам нужно быть очень осторожными. Есть определенная практика, которая должна быть укреплена в жизни церкви и в жизнях верующих совместно. Such as forgiveness, это такая практика, как прощение, repentance, покаяние, reconciliation, примирение, restoration, восстановление, renewal, об обновление. You know, it's very possible that somebody who is who has been very passive or very far from the things of God can be revived today. Очень важ, возможно, что тот, кто был очень пассивным или далек от вещей Бога, может быть сегодня оживлен. And we should give all support to и them должны, for that. И мы должны этому всячески способствовать. And embrace it and greet it with great excitement and joy. И мы должны это воспринять и uh, продвигать это с, с огромной радостью. Like I liked Vilayat's comment on the story of the prodigal son. Мне понравился комментарий Вилаята uh, об истории uh, о блудном сыне. Because uh, he he talked about that how the father received the prodigal son home directly without any complications. Потому что он говорил о том, как отец принял блудного сына обратно в дом прямо без всяких промедлений. There was no distrust. Там не было недоверия. No, no time of testing. Не было испытательного срока. Actually, the Bible gives this picture of the father running towards the prodigal son. В действительности Библия нам представляет картину отца, бегущего к блудному сыну. Of of, of Это одна из самых прекрасных картин Бога. Картина того, кто бежит к нам, которые не правы, но uh, они возвратились и они покаялись. John says in 1 John 3, 2, uh, Иоанн сказал в первом послании Иоанна в третьей главе втором стихе. He says, Now we are children of God. Он сказал, теперь мы дети Божьи. 
but it has not been revealed yet what we shall be. Но еще не открылось, что будем, то есть какими мы будем. I like that. Мне это нравится. I like to live in the reality of that statement. Мне нравится жить в реальности этого утверждения. I don't know how this is going to go. Я не знаю, как это все пойдет дальше. I don't know how the church is going to grow. Я не знаю, как церковь будет дальше расти. I don't know how the world is going to change. Я не знаю, насколько или как изменится мир. I don't know how that person is going to be glorifying God. Я не знаю, как вот этот человек будет дальше прославлять Бога. It has not been revealed yet. Еще не было явлено, не, от, не было открыто. I, I, I it, Но я взволнован по этому поводу, и у меня есть ожидания от Бога. Потому что точно так же, как и у меня есть право находиться на нулевом уровне, Та, uh, на нулев... в нулевой точке также и у других верующих есть это право. That the, that the the и Бог уже дал гарантию, что конец дела лучше его начала. We we were born in sin. У нас у всех было плохое начало. We were all born lost. Мы, мы были рождены в грехе, мы были рождены потерянными. Теперь мы связаны с Богом Его благодатью. И мы не боимся будущего, мы взволнованы по поводу будущего. Еще не было открыто. A person who had been backsliding for ten years. Может, может быть человек, который был в отступничестве десять лет. And is ashamed of his life. Он uh, стыдится своей жизни. And hears a message like this. И он слышит вот такого рода послание. And he says, "I will come back." И он говорит. Я вернусь, я возвращусь. I know я знаю, that the Heavenly Father will not reject me. что Небесный Отец меня не отвергнет. И если они возвращаются, чтобы ходить с Богом, они будут сильнее, чем когда-либо ранее. At the zero point, together with all of us. Они будут на это, в этой нулевой точке вместе со всеми нами. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Thank you for this, this very practical message. Спасибо за это очень практичное послание. Yes, we would like to open this time for questions and comments. Сейчас мы хотели бы это время открыть для вопросов и для комментариев. Maybe while you're thinking about your comment and you want to raise a hand. Может быть, пока вы думаете о своём комментарии, хотите поднять руку. Um, I'll just list a couple of the thoughts that um, I remember the most. Я перечислю несколько мыслей, которые мне наиболее запомнились. So it's um, it's much more important what people say think uh, rather than what we say. Намного важнее, что люди думают, чем то, что мы говорим. Because people have their own filters. Потому что у людей есть свои собственные фильтры. Regardless of how much connected people are. Everyone is still in their own island. Независимо от того, насколько люди связаны, каждый находится, живет на своем острове. And from my homiletics class, I remember a pastor saying that an experienced speaker or preacher always wants to 
communicate not just what is in his head, but he wants to communicate into the heads and ears of the listeners. Я помню, как пастор учил, что uh, хороший проповедник хочет передать не только то, что у него в голове, но также, чтобы это <coughs> достигло головы тех, кто его слушает. Because same words mean different things to different people. Потому что uh, те же слова uh, имеют разное значение для разных людей. And uh, that there are true and false concepts. И есть истинные и ложные концепции. And it takes uh, humility to lay down a false concept when you know, when you hear the, the truth. И необходимо смирение, чтобы отложить ложные концепции тогда, когда вы слышите истину. And uh, being humble, humbling ourselves in this context means simply agreeing with God. И смирить себя uh, в этом контексте означает uh, согласиться с Богом. And this one was great, that it is possible for a passive, and I would add even a backslidden person, Uh, to get restored even today. И последнее было невероятное, что возможно для пассивного, и я бы добавил, что даже и для отступника быть восстановленным сегодня. And when we pass a judgment, когда мы судим about the person, uh, that, that may be in the past already, because He's up, he's restored, and he's walking with God. That has been removed. But we who think that we're strong and stand may be dwelling in that past that does not exist, which God already raised. Может быть, это касается прошлого того человека, а этот человек уже восстановлен. Все прошлое было забыто, убрано, и для Бога это точно так же, оно было забыто и убрано. So, do we have a, a comment or question? Хорошо, есть ли комментарий или вопрос? Yeah, I just want to say that um, sometimes, you know, um, it's really a challenge for um, our spiritual maturity to accept the repentance of a person. Иногда это является вызовом для нашей uh, духовной зрелости принять uh, человека, который покаялся. Because a person says or repents and, and says that he has repented, but if I don't believe it, потому что человек говорит, что он покаялся, но если я этому не верю, why don't I believe it? А почему я в это не верю? I don't know. Я не знаю. Yeah, it, it's like, um, because it's possible that the person has been in that situation like maybe seven times, and he has seven times repented, and then I say, I have seen him repent before, but it was not genuine. Потому что, возможно, я видел... But maybe it, maybe it was genuine seven times. And now it's the seventh time, and it's again genuine. Потому что я видел до этого. I will show if it is genuine. Как тот человек семь раз каялся, и и я думаю, что вот он опять кается. Это, наверное, не искренне. Но может быть те семь раз они были искренне, и вот он снова упал и снова кается это искренно но время покажет было ли это искренним или нет so this is a challenge for me as a believer to accept that that depending on my relationship with that person поэтому это вызовом является для меня как uh, для верующего приму ли я этого человека uh, и это зависит от моих взаимоотношений с тем человеком Because maybe it is a husband, maybe it is a wife. These are very intimate, uh, very uh, painful questions. Потому что, может быть, этот человек является мужем или женой. Это очень такие uh, близкие, интимные вопросы. How many times 
kind of person lie to you? Сколько раз человек может вас обманывать? Чтобы вы перестали ему доверять однажды? For you to lose your trust. Достаточно одного раза, чтобы вы потеряли доверие к тому человеку. As a believer, if you are in that place, you have to come to God and and and and just really like you know trust in the work of God in that person's life and for that person's life. You don't have another. Но если вы как верующий, вам нужно доверять работе Бога в том человеке и доверять работе Бога для для того человека. У вас нету другого выбора. Yeah, that's that's a tough question, right? Это тяжел не вопрос не из легких, тяжелый, правильно? It's not a rosy, easy question. Это не такой а, а, простой вопрос. Yeah, I just caught myself th uh, thinking and understanding that. When we hear about forgiving 70 times seven, or when we hear about somebody having a right for restoration, just as we do, когда мы слышим о том, чтобы простить 70 раз по семь, или же когда мы думаем о восстановлении, we usually have this hypothetical Joe, let's say, or Ahmad, who we see once a week. Or once a month, maybe. У нас есть вот этот гипотетический Джо uh, или же Ахмат, скажем, которого мы видим uh, один раз в неделю. Doesn't live with us in the same house, doesn't work with us, doesn't have any interaction, maybe. Он с нами в одном доме не живет, может быть и не работаем мы вместе, и у нас такой взаимосвязи нету с ним. But it all starts with. It's probably more true when it starts closer to us as much as possible. Но, возможно, это применимо к тому, кто самый близок к нам. Okay. Well, we have two questions here. So we have a question first. We have a raised hand from. У нас есть два вопроса. Вот я вижу поднятую руку. Pastor Matthew, I'm very proud of you. You are very proud of me. I'm very proud of you. I had a friend who came to me. One day, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, you said, İsa Məsihin qanını o kağızı cırı batır. Yəni, İsa Məsih cırı batır. Yoxdur, Allah deyir ki, orada belə xət çəkmir üstündən. Onun qanı yuyub, yoxdur artıq o list. So, I would like to say thank you, Pastor Mati, for this message. And I remember once you brought this illustration saying that every morning devil comes with a list in his hand to God with the name of a believer and says, This is his faults. These are his uh, sins. But God doesn't just take out and um, scratches. He, the, because of the blood of Jesus, he tears away and destroys that list. This is inexistent. Спасибо, Пасамати, за ваше послание. Я помню, как однажды вы давали эту иллюстрацию, как о том, как сатана приходит со списком грехов к Богу. И говорит Богу о каком-то верующем, и говорит, вот смотри, он согрешил. Бог не просто uh, зачеркивает эти грехи, но он уничтожает этот список из-за крови Иисуса Христа. Yata bilmirəm, əgər o adamı mən ürəyimdə bağışlamasam, o adam mən Tanrıya 
dua eləyib vermişsəm. Taxsırkar mənəm, ya o adamda təfotu yoxdur. Yəni, istənilən bir... Ə, yəni, mən barışmasam, mənə çox çətin olur. Ə, mənə, ola bilər ki, səhərə gən yatmayın. So, um, about forgiveness, when I have an issue with somebody, and doesn't matter if I uh, offended them or they hurt me, I cannot sleep until I forgive that person in my mind. Когда у меня But... есть проблема с каким-то человеком, uh, я не могу uh, uh, лич... я не могу заснуть потому что этот человек все время крутится у меня в мыслях. I cannot have peace and I cry and I tell God, please show me the way to uh, fix this situation. And again, it doesn't matter who's, whose fault it is in this situation because that uh, conflict itself hurts me. Çox sağ olun, vəz eləyəndə dediniz ki, ə, ima, ə, o bir, ə, siz dediniz necə, tövbə eləyir, tövbədən sonra ə, ba, primeriyyəni, bağışlanma, sonra bərpavı, bu, onu sadaladız o şeyləri, ə, ə, bu doğrudan da, ə, bu çox yaxşıdır. And you listed these things that if somebody repented and then he can get uh, restored and back up and this is very very important and it takes time and it's important that uh, brothers and sisters in church, the spiritual ones, encourage each other. То хорошо, если братья или сёстры духовные будут ободрять друг друга в церкви. Yeah, because the message that has been given to us, it's not a, a kind of a romantic, rosy message. Послание, которое было, потому что послание, которое нам дано, это не Какое-то там романтичное такое послание. Послание с цветочками. На самом деле, прощение это достаточно uh, крутое послание. You'd better agree with that message. Если вы планируете проповедовать uh, в церкви, быть в церкви, вам лучше согласиться с этим посланием. If you cannot forgive and if you don't agree to forgive, how can you speak about the plan of God? How can you speak the gospel? Если вы не uh, не прощаете, не планируете прощать, как вы можете говорить о плане Бога или о Евангелии? There is no way your message is not agreeing with your lifestyle. Тогда никак, никаким образом, потому что ваше послание не согласуется с вашим стилем жизни. In in Ephesians 4 verse 32 it says that we should really forgive as God has forgiven us in Christ Jesus. В Ефесянах 4.32 написано, что мы на самом деле должны прощать так, как Бог нас простил во Христе Иисусе. And I like the English word forgive. Мне нравится английское слово прощать. That it has this word give in it. Потому что в этом слове есть слово давать. 
Yeah, because maybe maybe it sometimes helps us to understand what is expected from us. If you just call it giving, just give, give something. Потому что иногда это помогает нам понять суть прощения. Это значит что-то дать, дать что-то. Give something to the person who has sinned against you, who has offended you. Give them something. Что-то дайте тому человеку, который против вас согрешил, который обидел вас. Дайте ему что-то. Give them love. Дайте им любовь. Give them strength. Дайте им силу. Give them encouragement. Дайте им ободрение. Give them grace. Дайте им благодать. They don't have it. They need it. У них нет этого, но это им нужно. And you are in a position of giving to give them. И вы находитесь в положении, чтобы им э, дать это. Don't hold back. Give. Give. Не, не удерживайте это при себе. Дайте. And then you learn something about forgiveness. И когда дадите, вы чему-то обучитесь о прощении. Okay, thank you. Спасибо. Do we have a comment on this particular subject? Есть ли у нас комментарий вот по этой теме, по этой определенной теме? Yeah, uh, we have a question from Mary Askerova. У нас есть вопрос от Мэри Аскеровой. I'm reading it first because it's, uh, you know, consistent with the topic. Я прочту его вначале, потому что он по теме. Если человек полон амбиций, гордости, ему не нужно это прощение. Как быть? So if a person is full of ambitions and pride, and he does not need this forgiveness, uh, what to do in this situation? Yeah, I personally say often that people don't need to deserve our forgiveness. Я лично говорю так, что люди, людям не нужно заслуживать нашего прощения. They don't even need to appreciate it. Людям даже не нужно как-то оценивать наше прощение их. Maybe, maybe they even despise it. Может быть, даже они презирают это. But that should not be the reason for us not to give express it and not forget. Но это все не должно для нас быть причиной не прощать их. It's very possible that people don't want our forgiveness. Очень возможно и то, что люди не хотят нашего прощения. Because they have the power to want it or not want it. Потому что у них есть сила чтобы хотеть этого и не хотеть этого. Ценить или презирать. Верить в это прощение или не верить в это прощение. Можно задать вопрос, пастор Мати? Вы сказали о практике покаяния и исповедания. Можете немножко больше сказать об этом? Спасибо. Could you please comment about repentance and uh, confession? Yes. How, how to apply it in practice? Yeah. Um. I think that, uh, um, you know, often when we speak about repentance, we are talking about big things and big lifestyle, uh, you know, issues and, and, and like, uh, huge things. Часто, когда мы говорим о, о покаянии, мы говорим о больших вещах, о стиле жизни, о больших вопросах. Yeah. But I think that it's very important to realize that actually this is a mechanism in our Christian life 
that works, I could say daily in every believer's life. Но я могу сказать, что покаяние подобно механизму в нашей христианской жизни, который работает, я бы сказал, на ежедневной основе. Мы настраиваемся на Божий Дух, мы настраиваемся на Божье видение, чтобы Бог вел нас на ежедневной основе. And because of that, we experience a lot of conversions or or changes in our thinking and in our attitudes and in our lifestyle daily. Из-за этого мы переживаем много обращений или изменений в мышлении или же в стиле нашей жизни ежедневно. And uh, often when we are talking about confession and repentance. We are talking about somebody who scandalously, you know, or publicly, you know, sinned against somebody or something against uh, the order of God, and now publicly confesses and repents. Часто, когда мы говорим об исповедании и покаянии, мы думаем о том, кто <coughs> публично, открыто uh, пошел там против. Бога согрешил против порядка Божьего, и вот он открыто, публично исповедует и кается. Yeah, and there is a place for that if I need to confess my sin publicly, and if I need to really repent publicly, if it is on that level that it, I have been hurting so many people, and my confession and my repentance will help them. Да, этому тоже есть место, если я публично э, там против кого-то согрешил, сделал что-то неправильное, то тогда мое публичное исповедание и покаяние, или общественное такое открытое исповедание и покаяние, э, может помочь им. Но я хотел бы этот вопрос спустить на более uh, частный уровень, личный уровень, то, что касается каждого из нас. Yeah. Yeah, like confession, meaning simply that we say the same thing as God says, we agree with God. Uh, so we do that, we have a, a confession, uh, not just verbally, but really with our will. We agree with the will of God. Obedience. Исповедание подразумевает то, что мы говорим то же самое, что говорит Бог. То есть мы соглашаемся с волей Бога. Это подразумевает послушание. Yeah, the same way with repentance, that it is not always public. There's a lot of repentance privately, not because we need that privacy, but it's just not any. То, тоже относится и к покаянию. Мы делаем это на э, частном, личном уровне, э, потому что это касается нашего дела, нашей личной жизни. И, возможно, никто и не заинтересован в этом, никто другой. But it's very, it's very important in my walk with God. Но покаяние очень важно в моем хождении с Богом. Um, okay, well, we have another interesting question on the top on the subject. У нас еще есть один интересный вопрос по теме от Марата Гамидова. Как быть, если тебе простили? Все. Церковь, семья, Бог, но себе не можешь простить, даже забыть об этом не можешь. Нам необходимо научить доктрине нашей эмоции, 
нашу волю и наш ум. Yeah, because um, you know, uh, it's very possible that that I am right with God, but I don't feel it. Потому My что... emotions don't agree. Потому что очень возможно, что я с Богом прав, но я этого не чувствую, и мои эмоции не согласны. Поэтому мне нужно научить свои эмоции подчиниться воле Божьей. Потому что мне нужно научить свой ум завершенной работе Христа. Потому что без завершенной работы Христа я не смогу простить себя. I will be always just confused in that minus section of my life, in be, be down under the horizontal. Я всегда буду uh, <coughs> в замешательстве жить uh, в вот этой минусовой секции, как мы видели на иллюстрации, uh, ниже вот этой горизонтальной линии. So speaking uh, and and and and continually. Итак, говорить и продолжительным образом принимать доктрину uh, – это то, как uh, разбира... можно разобраться с, с этим. И это очень возможно, что есть другие и But you cannot afford to receive it from them. Но также возможно, so что будут верующие, которые незрелые или же плотские, и они не uh, простят, но вы не можете, uh, вы не можете согласиться с этим. Okay. Хорошо. Yeah. Actually, both of the both of these questions in the chat box they relate to Uh, you know, forgiving, by forgiving, we're not just setting, it, forgiveness serves both ends, you know. Прощение, оно касается вот этих двух... Yeah, bo both people, so... Uh, the, дву двух людей. I'm not only setting free someone when I'm forgiving them, but I'm also setting myself free from the effect of what somebody has done, or... What I have done. Я не только кого-то освобождаю или же кому-то даю свободу, когда я его прощаю, но также я освобождаю и себя. As Pastor Monty said in English, forgive bears the meaning of giving something. Как Пастор Мати об этом сказал, в английском языке слово «прощать» в этом слове есть слово «дать», «дать что-то кому-то». Same as in Azerbaijan, Bagashla, which means uh, give a present, give a gift. На азербайджанском то же самое, Bagashla, что значит дать подарок. Or uh, there is also a Russian word отпустить uh, грехи или отпустить to let go. Uh, также есть и это русское слово отпустить грехи. Yeah, have you? I mean, we have all felt this. Uh, lightness and freedom when we finally let go and we finally forgave. Мы обнаруживали эту легкость, эту свободу, когда наконец мы отпускали. And it gives, brings healing to our soul and it brings healing to relationships. Это привносит исцеление в нашу душу и во взаимоотношения. And if somebody doesn't want to accept that forgiveness, если кто-то не хочет принимать этого прощения, At least we are free now. по крайней мере, мы теперь свободны. У Редми снова поднята рука. 
Это я, Вилаят. This is Вилаят. Да. Спасибо большое, пастор, пастор Мэтт, за это послание. Thank you, Pastor Marty, for this message. У меня есть несколько коротких комментариев. I have some uh, few short comments. Сегодня я думал о служанке Неймана, об этой маленькой девочке еврейки. Today I thought about that a small uh, Jewish girl, a servant of uh, Neiman. И то, что сегодня пастор Мати говорит, это как бы добавило к моим размышлениям. And what Pastor Mati shared today added to my meditation. И пастор Мати говорит, что там герои положительные, эти те слуги, которые уговаривали uh, Неймана к смирению. And Pastor Mati said that positive heroes in that story are those servants who uh, uh, asked, uh, advised Nehemiah to, to humble. They initiated hum uh, humility. And And I thought about думал о гордости, которую имел Нейман. Да, этот генерал. Uh -huh. And I thought about that pride that Neiman, that military leader had, uh, and at the same time he listened to that small girl to go to the country of his enemies, uh, to, to go to his enemy's country and uh, for healing. И вот после пастора Матея слово, я думаю, что смирение – это такое качество, которое растет. So after Pastor Matthew's words, I thought how humility is such a thing that constantly it's in a process of growing. Он послушался девочку, он пришел из-за своей болезни. He listened to that girl. He came to that place due to his sickness. И вот он застрял и теперь не может сделать следующий шаг. Шаг. And now he's stuck there and he isn't able to make another step. И слуги тебя просят его продолжать. Now his other servants come into the picture and they tell him to continue. И я думал, что как это здорово, когда есть рядом с тобой люди, которые именно инициируют тебя к дальнейшему росту. So I thought of how beautiful it is when you have people next to you who initiate to you to have continuous humility. I remembered, I remembered a centurion who asked for his servant. Centurion didn't ask Jesus to come uh, to his servant and to wave his hands over his servant, but he said, just say, say the a word. I don't know if there is uh, such a statement in, in another Gospels, but it says that he was amazed by his faith. И вторая вещь, то, что я хотел бы прокомментировать, это о прощении. So the second uh, thing I would like to comment is about forgiveness. Я думаю, что часто проблемы у верующих бывают... I think that часто... very often the problem that believers have uh, непонимание благодати is not understanding the grace of God. Uh, так как я сталкивался, и у меня это тоже было, что мы принимаем благодать как э, сила, которая, это, как оправдание веры, когда мы приняли Иисуса Христа. Because as I uh, have thought and as I saw it in other believers' life, we take forgiveness as uh, благодать как сила, что, которая спасла нас от наших грехов прошлого. That, that grace is such a power that saved us from our past sins. And that we are justified by His blood. 
но нет благодати для продолжающихся грехов на ежедневной основе. But I do not uh, have grace for my continuous uh, sinning on daily basis. И поэтому люди делят, uh, я имею в виду, uh, я говорю о верующих, люди, которые заслужили мое прощение или не заслужили. And, and that's why believers start to think that there are those other ones who uh, earned, um, who are worthy of my forgiveness, and there are those who are not worthy of my forgiveness. И то, что вопрос задал Марат задал вопрос насчет того, что не могу себя простить, пример, да? And Marat asked the question, what if I cannot forgive myself? Это тоже связано с этим. I think mm. it also pertains to this. Я думаю, что на самом деле uh, это, это также является грех, это гордость. I think that it is actually sin in itself, the sin of uh, being proud. Потому что Бог, который сотворил всю вселенную, тебя, меня, нас. Because the Lord who created the whole universe, He created you, He created me and us. И ради которого Он пошел на крест. And for whose sake he went to that cross? Если он забыл твои грехи. If he for, uh, forgot your sins. То кто я такой, чтобы держать это и поднимать этот на уровень, что я не могу просить себя? Then who am I to hold them against you and not to accept you? Очень хороший пример. Not to Очень хороший пример, пример апостола Павла. The very good example is an example of Apostle Paul. Он говорит, что я наименьший из апостолов. He я said, не достоин называться апостолом. He said that I am uh, the least of, of the, the least apostle. I'm, I'm not worthy to be called an apostle. Потому что я гнал церковь. Because I have persecuted, uh, because I persecuted the church. Но благодатью Божией я есть не тот, кто я есть. But I am who I am by the grace of God. То есть принять себя по благодати Божией, кто ты в нем. Which means to accept myself uh, by God's grace, considering who you are in Him. Все. That's it. Thank you, Vilayat. Спасибо большое. We we are actually over our time, but I will I will make an exception and extend just a little bit more. Мы на самом деле перешли на наше время, но ради исключения немножечко еще продолжим. Because uh, we have our sister Vanita, and she she wants to share a testimony. Потому что у нас есть сестра Ванита, у которой есть свидетельство. Thank you, Pastor Yashar, and uh, good evening, everyone. Спасибо, Pastor Yashar, и добрый вечер всем. It's uh, really a blessing to be part of this fellowship, so thank you for continuing this conference. Это на самом деле благословение быть частью вот этого нашего общения. Спасибо за то, что есть эта конференция. And um, I just had, um, you know, this morning, uh, you know how people send you uh, these good morning greetings on WhatsApp every day? Вам известно, когда люди вам по утрам посылают сообщения в виде утреннего приветствия? So one person who does that is my uh, cable uh, connection guy. He's from Pakistan and he... Uh, you know, he's like sending me these greetings every day. <laughs> И один из тех, кто uh, посылает такие приветствия, это один uh, парень из Пакистана, и он это делает каждый день. And uh, today he sent me one message which says, you know, happy Friday and uh, may all your good deeds be accepted and uh, may your sins be forgiven. <laughs> И сегодня мне послал такое сообщение, что желаю тебе uh, счастливой пятницы, пусть все твои дела будут приняты и грехи прощены. So I responded to that with a few, uh, you know, verses from the Bible, basically saying that I know that my sins are forgiven and uh, my good deeds have nothing to do with it. Uh, 
И в ответ я ему написала несколько стихов из Библии, которые в целом отражали то, что спасибо, мои грехи уже прощены, и это не имеет никакого отношения к тому, что я делала. And then he uh, called me because he thought I had been offended. Потом он ко мне, uh, uh, значит, как в ответ он ко мне позвонил, подумав, что я обиделась. And also he said, you know, I don't read English uh, so much, so I didn't understand what he wrote in that message. И он сказал, ты знаешь, я не очень-то понимаю, что было написано по-английски, uh, что ты написала в этом послании, сообщении. И я ему объяснила послание и поделилась с ним Евангелием. And, uh, up, you know, some, uh, that, yes, и uh, он дал такой расп... типично для него, он сказал, да, я верю в Иисуса, он наш пророк. Я смогла с ним поделиться некоторыми вещами, о которых говорил пастор Мати в воскресенье, когда говорил о воскресении Христа. И также а, о том, да, я ему сказала то утверждение, которое сказал в послании пастор Мати, что каждая религия, каждый пророк, они вас доведут до гробницы, до могилы. Except for Jesus Christ, because he rose from that grave. Кроме Иисуса Христа, потому что Он воскрес а, из этой гробницы. Я знаю, что это утверждение имело свое влияние, потому что Святой Дух он дает нам uh, что сказать, и я молюсь за его спасение. Thank you. Благодарю вас. Thank you, Vanita. I, I will actually consider this because I have my own people sending me uh, readings in the morning, especially on Friday. So, would Спасибо. you please share some of those <laughs> verses that you sent with, to him? Спасибо, Ванита. Я э, вот это приму на заметку, потому что у меня самого есть те, кто ко мне по утрам пишут, и мне желают хорошего утра и mm -hmm. хорошего дня, и я вот с ними поделюсь этим. There was a question. I'll just quickly read it from Edge. Хочу от Edge прочесть вопрос. How, how can we train our emotions in doctrine when we Uh, want to forgive someone, but our emotions don't let us forgive. What are other practical things we can do apart from praying? Uh, как мы можем обучить uh, свои эмоции uh, доктрине, когда мы хотим простить кого-то, но наши эмоции нам не позволяют простить? Какие друг, другие практические вещи мы можем сделать, кроме того, чтобы помолиться? Hi, Edja. Good to hear that question. Edja, uh, привет. Хороший вопрос. Yeah. Uh, so you know probably the answer better than I do. Наверное, ты лучше меня знаешь ответ. Uh, and and there are many answers, really. Ответов много на самом деле. And it has to do with with with our like you know uh, our um, self communication. We could call it that way. Это имеет отношение к, нашему, к нашей коммуникации, которую мы имеем внутри с, с самим собой, если мы так можем это обозначить. 
Потому что внутри нас постоянно есть вот этот непрекращающийся разговор, когда мы говорим с собой, мы осуждаем себя, и все это внутри нашего сердца. Мы на самом деле такие забавные творения. I think it all comes really down to the, the, the role of the word of God, which we believe is the voice of God. Я думаю, все это упирается в роль Божьего Слова, который является голосом Божьим для нас. Like an example would be 1 John 3:20, when John says that if our heart condemns us, we can comfort ourselves with this that God is greater than our heart. Примером этого может служить 1 Иоанна 3:20, где написано, когда сердце наше осуждает нас, то Бог больше нашего сердца, и Он нас не осуждает, Он знает все вещи. So I have a capability and I have a capacity to, to put something against my emotions, something uh, that my emotions have to submit to. У меня есть способность что-то помещать, ставить против своих эмоций, что-то, чему эмоции могут подчиниться. Чем больше у меня есть этого материала, тем лучше. И это не означает, чтобы просто иметь знание этого материала, но, но yeah. чтобы я соглашался с этим. Yeah, so что это не просто знание, но это моя жизнь, да. And that's why it's just this spiritual fellowship is so healthy and so uh, critical in that because because when I'm with spiritually minded people, they will support me, they will direct me, they will surround me with this atmosphere. But if I'm left alone and in the world, Then I'm so much exposed to stuff that is really against it. Поэтому духовное общение, окружение себя духовными людьми – это очень хорошо, потому что если я останусь наедине с миром, то то тогда я раскрыт для стольких многих вещей, которые против этого. Yeah, yeah, yeah. So we could talk a lot about it, but maybe we'll do it in another time. Thanks for the question. Good to hear you, Edja, and good to have you with us here. I think it's it's it's a great blessing. Thanks. God bless you. Это замечательный вопрос. Спасибо, что его задали, Эджи и Эджа. И это хорошо об этом думать. И здорово, что вы здесь вместе с нами. Great. Well, thank you, everybody. Thank you for being with us together. Хорошо. Спасибо всем. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Uh, let's say a prayer and conclude for tonight. Давайте скажем молитву и завершим сегодня. Our Heavenly Father, thank you for everything. You Отец наш небесный, тебя благодарим за все. Uh, thank you for this wisdom. За эту мудрость, спасибо. Please, uh, when we do, when we go, when we do our things, uh, remind us of these truths. Когда мы пойдем и будем своими делами заниматься, то напомни нам эти истины. Даже когда мы спим, мы просим Тебя, чтобы Святой Дух нас учил. И мы хотим Тебя попросить, чтобы Ты благодатным образом сделал эти вещи частью нашей жизни. Чтобы мы были преображены в подобие Христа все больше и больше. Во имя Твое мы молимся.